Nuria, good night. Good night, teacher. How are you today? Hi, tired. So, uh, why? What happened? Yes. Um. Uh, um. Visit many. Eh, ay, ¿cómo se dice? Fui de visita. Uh, I, visited, I visited some clients. Good night, teacher. Good, Good night, night, Mr. Bentran. I visited. Es una expresión en pasado. Oh. I visited. Good night. Good night, Vicky. everybody. Good night, Vicky. Good night, Janira. Okay, I'm not. Good night. The volume is very high. <laughs> it was an earthquake. Did you feel the earthquake? Sintieron el temblor? No. It says that it was oh, at a, Aquí en Chalate no se siente, teacher. Uh, it was at, at, at 6.33. Ay, Dios, emocionada viendo el partido. ¿Qué iba a sentir? Eso. Ah, and, they, and, they, and they won. They won. Oh, my God. It's the first time that they won by, they, by themselves. Y la primera <laughs> vez que ganan y van a pasar a la siguiente fase por sí mismos. Exacto. Yeah, and yes. they score more than one goal. <laughs> yeah, they score more than one goal because they have scored four goals. Come on. I mean, yes. how your president says that the goals, uh, I mean, the goals are enough when nobody steals them. Los goles uh -huh. alcanzan cuando nadie se los roba. <laughs> He no said that, entendido. okay? He said, he said that. I mean, I don't believe it. I, it, 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 it's, it. It's just an, an, an advertisement. O sea, solo es un anuncio, ¿no? But he said that, okay? <laughs> the, 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 the goals are enough when nobody steals them. Los goles mm. alcanzan cuando nadie se los roba, he said. In the first, in the first match, he said that. <laughs> yeah. No, but that it's very spectacular. I mean, that it's miraculous. I mean, it's very miraculous that the our soccer team player. I mean, uh, yeah, our, our soccer team, our, our soccer team. Uh, they have they they have they have won uh, very well. I mean, two yes. two against. Oh, I mean, it's good score. Sufriendo con el segundo gol que ni parecía yes. que traba, pero... Come on, yeah. But I mean, it's like uh, I don't know. It's like uh, I don't know. Maybe the 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 the, the doom is gonna happen. El fin del mundo está cerca. <laughs> Puede look, ser. look at ever he has he has in his in his heart, okay? Because they won. Hoy toda la mala quiere usar las camisas de la selecta porque está ganando. <laughs> Come on, I mean. No, yeah, this, this, is, this is my uniform. Oh, I really? oh, oh. Yeah. Oh, okay, nice, <laughs> nice uniform. We want to have one of that. <laughs> yeah. I Eso, might. representando. <laughs> Welcome, everybody. I think so that everybody's happy because your soccer team has won. <laughs> two, 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 two goals, come on. Four goals. In a competition, come on, we are living like uh, in a in a miraculous, in a utopia. In a but, utopia. The but the second goal, ma, eh, parecía como que era de golf. Pero fue yes, golf. and the the, the 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 guy that the, the guy that I mean that touched the uh, the touch the, the the ball before <laughs> the one who did the goal. I mean, what what he did. O sea, el, el, el chico que tocó la bola antes de, del que metiera el gol, todo hasta los comentaristas dicen, ¿a qué, ¿a qué se barrió? Menos mal que estaba el otro porque parecía más defensa. <risa> ok, guys, we go for the attendance list. 
welcome again to PNIT, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, given by INSAFOR, National Program for Work, National English Program for Work. Okay, today is Wednesday. Today is Wednesday, July 14th. 14th. Yeah, 14th. And we have to study how to use cool for polite and formal requests. Okay. Very good. America Beatriz Garcia Herrera. Bernardo Javier Aquino. Diana Gabriela Martínez Escobar. No here yet. Ever de Jesús Candray. Present teacher. Thank you. Let me see. Fátima del Carmen Portillo. Just wait me to do something. Okay. Floridalia Turcios Luna. Francisca Yanira Arevalo Rodríguez. Present teacher. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present teacher. Mauricio Alexander Majano Escobar. Paris, quiero uh, ver. Sorry, yeah, no. Nuria Elizabeth Nerio Vargas. Present teacher. Paris Abraham Rivera López. Rocío Katia Maritza Martínez Cubías. Present teacher. Good. Joana Alvarado Gaitán. Teacher present. Very good. Zaira Vanessa Velázquez Quinteros. Present teacher. Salvador Edgardo Escobar Vázquez. Present. Sara Carolina Jiménez Flores. Present teacher. Good. Saúl Adolfo Beltán. Present teacher. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present teacher. Nancy Guadalupe Erazo García. Soy la Claribel Rosales Bernal. No one thinks so that they are celebrating the, the triumph. I mean, <laughs> I mean, the triumph of your soccer team, the national soccer team. I mean, Everybody is going to, uh, I mean, I don't know. I mean, the house celebrating or doing something because I don't know. I mean, it's, it's like a spectacular because I, I never have seen one, the, 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 so the national soccer team won in, like that. I mean, they have, they have played very well. It's, I mean, I mean, it's a spectacular, mirac miraculous. It's amazing. Incredible. It's incredible. <laughs> yeah, amazing, incredible. I mean, uh, I don't know what, what, what can I think about? I mean, that's why. Okay, guys. So I told you, welcome. This is our session number 18. Tomorrow we are going to have, hey, the cat. Now, Salvador become a cat. No, come on. <laughs> <laughs> oh, my God. <laughs> he, 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 he became a cat. I mean, I mean. okay. This is our session number 18. Tomorrow it's gonna be 19. Please uh, do the exercises. Please do the exercises because I mean, if you don't do it right now, uh, you are gonna be overwhelmed. I mean, you are gonna have a lot of exercises to do and maybe it's gonna be hard to you uh, doing them. That's why please do the exercises. Even if tomorrow, I mean, you can finish the exercises number 20, it, it's gonna be good. And at the and, and on Friday, you can leave just the mid the mid the, the last the last term exam. Okay. That's why. So we go again for the topic of today. Topic of today is how to use could, how to use could for polite and formal requests. Okay. So the but we have to study again the yesterday's topic, that yesterday's topic was would. You don't have to confuse between would and could. Now we are going, we are going to study could, 
yesterday we studied we studied a would okay and remember how to use would like to we use would like to say what you want especially when making offer and requests what is an offer an offer is to present or hold out something for acceptance or reaction okay it's when you offer something i mean it's an offering a requesting is like a command uh, and you are asking that somebody do something uh, to be given or done. It's a, we can say that it's like a petition, okay? Uh, and uh, in, a, in an offer is when they are offering coffee, as, like, as by example, would you like to drink a coffee? And you have to say yes, okay? Always yes, okay? That is an offer. A request is like a... Would you like, is that a request? Would you like some, would you like to send or would you like to send these reports? Uh, that's a request, okay? And the structure that we were studying yesterday was how to use with like, and we have positive, we have I, that is first subject, would, like, plus two, plus verb to be, plus base form, okay? I'm gonna do this, let me see. Okay, you have here, positive, you have first, you have subject, after you have would, like, to, and verb in base form. Look at I, would, like, to, go on vacation okay but the, the there we have the first four part so yet would like to a base form of the verb negative so yet would negative like to base form of the verb make, that is, you wouldn't like to make and compliment him angry, okay? And the questions, would you like to go, okay? Would you like to go swimming? Okay, would you like to go swimming next week? But we have, would you like to go? That was the topic or yesterday topic, okay? Do you have any question with this topic? No question with this topic? No questions? Everybody say yes, not, I don't know. No question, teacher, thanks. No questions, thank you, Evan. No questions, no questions, no questions. Okay, so before we continue, let me remember you. If you didn't receive yesterday, you have to receive, uh, you have received today the INSA for survey. Please, please don't do it, okay? Wait till last class wait till last class because we are gonna do the satisfaction survey for INSAFOR on Friday, okay? On Friday at class, we are gonna take some minutes inside the class to do the survey, the satisfaction survey for INSAFOR. Remember that this is one of the requirement that you need to accomplish to it continue to, I mean, to approve this module or this course, okay? And obviously when you approve this, you can access, you can access to the next module. And also I think so that some of you have answered because in the what's group you receive and uh, that you have to be pushing up. I mean, you have to be asking to your boss, I mean, if they have sent the documents to apply for the next module. I mean, there is a 
possible date that is July 20, 20 July 25, July 29th or 29th, sorry, July 29th is the possible date to start the next module, okay? Uh, please, if you haven't sent the documents or your human resources department haven't done, please ask them, okay? Boss, or I don't know, Mr. Somebody or Mr. Manager or the boss of human resources department, if, Mr. Have you sent the documents to Inglés Corporativo to apply for the next module? Because I think, I think, Kiss <laughs> Junior, I think that is, I mean, I think that you want to continue. I don't know if everybody wants to continue, but I think that you want to continue. Am I good or not? Please, I mean, <laughs> digo un poquito en español, me imagino que van a seguir, por eso estoy preguntando, y por eso digo, básicamente, un poquito así en español, que ya tuvieron que haberle dicho a sus departamentos de recursos humanos que envíen la documentación, ¿ok? Okay, sure. Please, I mean, tell to your boss, I mean, to who is the in charge of that he or she has to send the documentation for you to apply for the next module. Because uh, I think that you want to continue, as I told you, and that's why you have to send the documentation. Do you have any question about this? No? No. Okay, another thing, I mean, Bernardo is not here at the moment. I don't know if he's gonna be here. Pero si no está aquí, va a haber un espacio libre, okay? Si usted quiere los 10 minutos extra para preguntar, hoy puede ser el momento, okay? Solo uno, por favor, don't stumble, okay? No se apresuren, no, no, no digan yo, teacher, okay? Diana, okay, Diana, I got it. Diana, okay, Diana, you you are the winner. <laughs> Very good, Diana, thank you. Okay, just okay. in case that Bernardo doesn't appear, okay, because he has an answer, but I don't know okay. if he's gonna come. But if, if Bernardo come, uh, you cannot stay. But if he doesn't come, you can stay with me until 10, 10, okay? Yes? Oh, yes, Salvador. Okay. Salvador. <laughs> so sorry, Salvador. But because a lady won. Lady won the, the, the chance. Okay. Sorry, Salvador. That's why a lady won the chance. That's why I was telling. So sorry, Mr. <laughs> okay. After that, we have to go to the next topic for today. I was telling to you that it was the, the topic is cool. Okay. How do we use cool? Okay, but before we go there, let me see. We're gonna share my screen. And let me see, let me see, let me see. Ah, it's here. Sorry. Compartir. Okay. Requests. What are requests? Requests are a kind of, do you remember in the first unit when we started commands? Commands? ¿Quién se recuerda cuando estudiamos un poquito los comandos? No. Ok. The requests are a kind of commands, but they are used in a polite way. Ok. Vamos a ver con quién usaría, with whom do you use this request? ¿A quién le diría Francisca? Si a su amigo, a su jefe, le diría el primer request. Ok. Yanira. Uh, it's um, to my friend or to my boss, you can say to my friend or to my boss. My, my boss. Okay. Ajá. Uh -huh. Dígalo. Uh, America help me. Exactly. No está aquí. No problem. <laughs> America <laughs> help me. Okay. Very good. Ever. Okay, Ah, oh, so sorry, America. <laughs> so sorry, America. 
<laughs> I didn't see you. <laughs> Thank you, Janira. Ever. Okay. Good teacher. Mm -hmm. oh, the second one. The second one to my customer. Uh, keep in touch. Okay, keep in touch to my customers. Very well. Thank you. Jan Sierrazo. Ah, Yancy, you are the third one on my screen. So sorry. Um, I what is the meaning of don't be formal? What do you think about? ¿Qué, qué, qué, piensa, qué piensa que quiere decir? Está fácil. Es, no es ser formal. Exacto. No uh -huh, seas formal. Um, my. <laughs> <laughs> Come on. <laughs> um, my friends. Okay, okay. <laughs> you are thinking on another one, but we are going to say your friend, okay? Don't be formal, please. Okay, <laughs> yes. thank you. Okay. Diana. Yes, teacher. With authority, the next one. Uh, coming, eh, verdad? Exactly. Uh, my, what's the meaning of compañero? Co-worker. O classmate, depende si es compañero de trabajo, es. Ah, de trabajo. Coworker. Entonces sería coming, coworker. Coming, solo coming, que es más como un comando, coming, ok. Ok. O puede decir el nombre. Ah, entonces. Aníbal, coming. Exactly. Aníbal, coming. Es cuando el jefe, es como cuando lo llama el jefe. Pase, le dice, come in. <laughs> ok. Salvador. Yes, teacher. Este creo que le falta. Uh -huh. Re replay, ¿verdad? Reply. Y es como respuesta o algo así. Exacto. Uh, oh, my, my teacher. <laughs> reply okay is that the one that appear in the in a in a in a emails when you say reply ah okay o sea responder a todos sara my teacher uh -huh. uh, lo usaría para un amigo o para el jefe de la compañía company sorry compañía i forget the virgulia um, this, ¿cómo es? Is Mysterious. 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 Mm -hmm. Es como estar sentado o... ¿Cómo? Es como estar sentado. Eh, este, eh, es, este se sentado. Ah, no, pues, ah, pues le, le va bien a mi hijo. My son. <laughs> ok, be seated. Ok, be seated. Be seated. Exactly. Abraham, se va a mi <laughs> Abraham, yes. I don't know what's the name of your son, okay? Yes, Wait a moment. Open the door. Yes, Salvador. Very good. <laughs> you are thinking aloud. <laughs> Jorge. Jorge. Hi, teacher. Uh -huh. To a friend um, or to a... Well, usted no va a decir porque usted no, no tiene jefes. Aún, ¿a quién se lo diría? <laughs> yeah. Okay. Ah, uh, acá estoy a perder. Uh, um, wait a moment. Yes. Um, ¿A quién? Dogger. Daughter. <laughs> Your daughter. Wait a moment. Sorry. Okay. A Thank moment. you. Thank you. Nuria. Okay, sir. Uh, my mom. To your mom. <laughs> okay. My mom. my mom. Open the door. Very good. Uh -huh. ¿Cómo le diría entonces? Uh, my mom opened the door. Mom. Pero en este caso Please. es mom. Uh -huh. Uh -huh. Please, porque si no, le cae todavía. <laughs> si no, no me abre. <laughs> Okay, you have okay. to say please. Okay, please open the door. Okay, very please good. Please open the door, mom. Yes. Okay. Excellent. 
Rocio, again, we again we go again with the first one. To your friend or to your boss? Uh, both is possible. Or <laughs> you, teacher, help me, please. Okay, help me, please. Okay, very good. I don't understand. <laughs> the fork is of silver. Oh no. <laughs> it's the fork of silver. No. no. I'm just kidding. <laughs> okay. <laughs> Okay, okay, okay. Vicky, your Hi, boss teacher. that is here or your friend? <laughs> what? Uh, keep in touch. Yeah. What meaning? What's the meaning of keeping touch? Mantengamos yes. en contacto o estemos en contacto. Yes, my boss. Ah, okay. Dígalo pues con autoridad. Say the name. <laughs> <laughs> Keep in touch. I no dijo el nombre, come on. <laughs> <laughs> Don Jorge, keep in touch. Okay, thank you. <laughs> okay. Abraham, Abraham. Hello, teacher. Hello, Mr. Abraham. You were watching the Mexico Guatemala match. <laughs> yes, yes. No, I'm kidding. It's kidding. Yeah. Uh huh. To whom you say this? A quien le diría esto? Your um, boss or, or a friend? Um, a friend. <laughs> Very good. Thank you. Joanna. Teacher. Hi. Hi, teacher. Hi, Joanna. Uh, Alejandro, open the door. <laughs> hey, you want to lay that? Wow, okay. You go for here. Very good. <laughs> Flor Luna. Hi, teacher. Good night. Good night, Flor. Good night. <laughs> mm -hmm. No sé, teacher, me acabo de, de conectar. Pero ahorita solo estamos preguntando a quién le diría esto a usted, si a su jefe o a su amigo. ¿Qué es? ¿Qué yes, significa? What? ¿Cuál? A usted le tocaría camín. Mm. Es como venga para acá o entre. Mm. Uh, no sé. No, no sé. ¿Cómo para qué? Para regañarlo. No sé, a usted decida. That's your decision. It's up to you. <laughs> yeah, it could be. It's up to you. ¿eh? Mm, no sé, quiero ver. Mm, uh, my boss. Boo, to your boss. boss. Excellent. Va a regañar a su jefe. Sí. <laughs> ok. Please come, come in. Ok. Venga para acá. <laughs> you dream with. Ok. Thank you. Mr. Beltrán. Hi, teacher. Use be seated, be seated, be seated, be seated, I mean. Yeah. Uh -huh. Be seated, uh, brother, be seated, brother. Brother, be seated. Be seated, brother. Uh-huh. Let me see very well the pronunciation of, I know that is. Hey, it doesn't sound. Let me see. Oh, now, yes. Oh my God. Oh. No, it doesn't appear. Okay. So, let me see. Fatima. Hi, teacher. Good night. To who you say, wait a moment. A quien le diría, espérese un momento. Uh, to you, teacher, wait a moment, please. Uh, to me. <laughs> yeah. It's a friend or a boss. <laughs> <laughs> okay. <clears throat> okay. To my boss, also. Excellent. <laughs> 
Excellent. Let me see. Claribel, how are you? Can you participate or I have to wait for you? Tell me. Perfecto. Thank okay. you. No, don't Thank worry. You. Thank you. Seated. 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 Is the right pronunciation? Seated. 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 Okay. Let me see who's who's Vanessa. Hi, teacher. Aha, uh -huh, Vanessa. Choose whatever. Escoja cualquiera, vaya. You can choose. Open the door. Ah, the easiest one. Okay. To who? Again. My sister. To your sister. Open the door. Okay. Okay. These are requests because you are asking somebody uh, to do something. That is like a petition, okay? A request could be a petition. <clears throat> but what is the point? That uh, when you want to, I mean, as we were studying the first unit, when we say please, it's like a common, but in a polite way. When you say, please help me, please keep in touch, Please don't be formal. Please come in. Please reply. Please be seated. Be seated. Seated. Blah. I will forget that word. Seated. Be seated. Wait, um, please wait a moment. Please open the door. Okay. But when we want to ask that so somebody do, we have to use the these words that we are going to study today, okay? Which are they? They are could and can, okay? Could and can. For request, we use could, okay? Because we make a polite or formal request. And please, you can write down here or you can write down at the end, could you? Could you bring me more coffee, please? Or could you please bring me more coffee? Teacher, that is wrong. No, I mean, you can use please here in this position, okay? Here, or you can use at the end, okay? Commonly, it's at the end, commonly, okay? Hmm? But you can use, uh, could you please uh, turn off the cameras? By example, could I ask you, could I ask you, hey, uh, could you please turn on your camera? <laughs> that could be a, a formal request, okay? <laughs> it, it, it's, I'm just kidding, okay? But it, that, it, that could be a formal request. But when, when you say, could you please uh, uh, open your camera? Could you please, I mean, uh, participate as by example? Could you please and something? Or you can do, could you? And after you have to write down the verb, could you visit your could you visit uh, your clients please could you attend the phone please could you print this report please i mean that's the way to use could and that's the most formal hi so the the use for cool or wool is the same no no because but but wool but but wool is for for requests too Exa exactly yes but the eh, pero eh, the wool is when you say como me encantaría o me gustaría o me gustaría que hiciera esto could es algo así como podrías hacer esto yes rocío Yeah, teacher, I have, we have the same, uh, do the, 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 the same question, but mm -hmm. we can use this structure like uh, with the wood, but, uh, sorry, like the phrase uh, would be, would you please bring me more coffee? Would we you, can use this structure too. Would, would you, come? Would, 
Would you please bring me more coffee? Would you please? Uh, would you... No, porque no tendría este, porque el verbo would siempre es con like. Would you like? Para empezar, y aunque también, como ustedes afirman, es para una request, en una es como un, ¿cómo decirlo? En una es como quisiera sin mandato y el otro es como quisiera con mandato. O sea, es decir, el would es como me encantaría. Ok, pero es como, como lo, como lo explico, es como cuando, how I can explain to you, I mean, es como cuando, bueno, de hecho los dos los puede pedir usted, pero en uno el would es más, como digo, es más para decir me encantaría. Y aunque se puede, cuando ya vas a dar una orden, es como, ya no es me encantaría, es como podrías. Me doy a entender, Ever y Rocío, o sea, uno es como me encantaría que hiciera algo, pero si usted quiere, no lo hace. El CUD es como podrías, o sea, es como ya hágalo. O sea, hágalo de una este, forma, de una I forma made, más I, I, made the, I made the question because I have some um, uh, provider. Tengo algunos, eh, sí, algunos proveedores que cuando me escriben me, me, me pone Would you please send me some? Y ya me ponen la, la, la descripción de lo que necesiten que yo le mande. Exacto. Eh, por eso yo le, yo le consultaba. Si siempre pudiésemos utilizar la misma estructura con, con el Wood. Porque, lo, que, lo que pasa ah. es que las estructuras de hecho son diferentes. Este... Eh, eh, perdón, eh, Ever, son diferentes porque en la estructura de would siempre va pegado el like. Would you like? Por ejemplo, que es me gustaría o me encantaría. Y generalmente, como dije también, este, ¿cómo le explico? Son para hacer peticiones, por así decirlo, este, formales, pero cuando no conoces mucho quizás a alguien. Más diplomático. Exacto, el CUD es más cuando ya lo conoces. Ok. El CUD, el CUD es cuando ya más, ya, o sea, hay cosas formales y informales en el inglés. Y esa es una. De todos modos, ya lo vamos a, a ver todavía más a detalle. Ok. okay thank you. Pero también es cuando ya usted lo quiere hacer menos formal. Por ejemplo, y usamos can. We use can for an, infor an informal, esto es un error de dedo, for an informal request. Permission or ability. Use could for a formal request. Okay, um, I am bored. Can I watch TV now? O sea, aquí ya no es podría, sino puedo. Es más todavía como puedo. O sea, el could es como podría. El can es puedo. O sea, ya es más como Todavía más informal es como cuando está entre amigos. Y usted, hey, puedo sentarme. Hoy oh, puedo encender la televisión. Pero el CUD es, por ejemplo, cuando no son, digamos, no son como muy, perdónenme la expresión en Salvadorian, muy cherada. Entonces, si dice, could you please? O su jefe, la forma, dependiendo, digamos, la confianza sería... Could you please? Digamos, si es un trato, digamos, este, bastante entre jefe y empleado. Pero si usted quizá ya lo conoce un poquito de más años, ya él le podría decir, hey, can you do this? Ya le dice más, ya no podría, sino puedes hacer esto. That's the point. Ok. Question here. Questions. No? No, teacher. No, teacher. Okay. Pero, please, guys. Para todos los dibujos. Okay. Mm -hmm. ¿Qué pasó? What's up? Okay. Can you see? How do you use cool for a polite request, for a polite and formal request? The modal verb could is used for a polite, for a polite and formal requests, a structure. 
ku plus subject plus verb plus complement plus, I mean, plus could be please. And you have here, could you write these reports, please? Could you deliver these letters today, today please? Can is used to ask informal requests. Can you write this report, please? Aquí vean, es lo mismo, solo que en uno es como algo así como que llego yo y le digo, mire, ¿podría escribirme estos reportes? Y en la otra, hey, mire, ¿puede escribirme estos reportes? If you want to have the Spanish, ¿ok? Lo mismo aquí. Could you deliver these letters today, please? ¿Podría llevar o enviar estas? ¿Podría llevar? Es llevar estas cartas hoy, por favor. Y en las otras, hey, este, ¿puede llevar estas cartas hoy? O sea, that's the difference. I mean, if you want to have them in Spanish, that's the difference. Can is for informal and could is for formal request. Okay. Questions here? Mm -hmm. Questions here, guy? No los veo muy convencidos. Come on, what's up? Could you, could you like it? Como para dar un tipo de orden o que tienen que ser obligatoriamente, ¿verdad? ¿Cuál? En ¿Cuál? Could you like? Could. Would. Could. Sí. Could. Would. Es que no me sirve como a ti. Would. would. Es, ajá. Es que would, como lo dije, es como todavía es formal, pero es como en un tono, como le digo, quizás más diplomático, por así decirlo. El would you like, me encantaría. ¿Ah? Es formal, pero amigable, llamémosle así. El could es formal, pero es más, es menos amigable, podríamos decir. Es agresivo. Y no tal vez tan agresivo, pero es como más. Es como más como directo. La... No. Quizás, ajá, quizás, no sé si es más directo la forma. Lo que pasa es que en inglés solo hay casi siempre formal e informal. Y en este caso también es la estructura. Es decir, por ejemplo, voy a decirlo, para invitar a alguien, usted no puede usar el could. No va a decir could. Para invitar a alguien a hacer algo, usted va a usar el would. Would you like, por ejemplo, digamos que va a invitar a su novio, a su esposa, a quien sea. Ah, en no, inglés sería... Cool. <laughs> Exacto, sería Would you like Hey, te gustaría Would you like to go to the cinema Por ejemplo Q es como más serio Exacto, el Q es como cuando usted se refiere Por ejemplo a un empleado de forma diplomática O a alguien que conoce Por ejemplo Pero que no conoce mucho Y no le va a decir usted así Digamos si es su empleado Hey, me encantaría porque a veces puede ver como cierto tono de perder la autoridad. Entonces usted le dice, could you, podría usted, por ejemplo, could you, que you no es solo tú, también es en usted. Could you, eh, could you print these reports? Podría usted imprimir estos reportes, please. Could you print these reports, please? Ok. Y el can es como, hey, puede imprimir estos reportes. Es más informal. Es como, can you print these reports? Hey, ¿Puede imprimir estos reportes? O sea, that's the difference. ¿Me entienden? El would generalmente es para decir algo. Generalmente es for invitations. Es para invitar a alguien a hacer algo. El could es para pedirle a alguien que haga algo de manera formal. Y el can es para pedirle a alguien que haga algo de manera informal. Para decirlo de otra forma. Are you clear, guys? Yes, teacher. Yes, Ever. The one, yeah. yeah. Rocio. The one that they, they asked me. No, teacher. No question. Sorry. Is it, is it clear? En ese sentido, como le digo, el bud es para invitar a hacer algo. El bud es para invitar a hacer algo. El bud es para pedir que hagan algo de manera formal. Y el es que como... es para pedir algo que lo hagan, pero de, o sea, como que informal, pues sí, como que ya entre cheros, pues. ¿ah? Okay. Ese, es, ese es el punto, más o menos. No, That's the division. Eso, sino, sí, como una ok. No more question, guys. 
Let me see then what we have to do. Okay. So, could you give me some, exa some examples? Por ejemplo, vamos a decir algo. Si yo hablo con mi jefe y si hablo con mi amigo de que me ayude, ¿cuál usaría? Digamos que yo hablo con mi jefe y yo le digo, jefe, ayúdeme. Could you help me? ¿Podría ayudarme? Pero si yo le digo al chero, hey, ayúdame, vos, can you help me? ¿Me entiende? ¿Ah? That's the difference, ¿ok? Eh, esa es la diferencia. Bueno, vamos a ver, entonces empecemos a hacer oraciones, pues. Let's gonna do some sentences. Sara Jiménez, you are the first on my screen. So sorry. Ok, haga una pregunta usando would. Y ojo, usemos would, eh, perdón, usemos could hoy porque es el enfoque. Mañana vamos a darle un poco más al can o a can, ok. Ahora vamos a usar could, ok. Ok. Sara. Teacher. Dígame, Teacher. perdón. Perdón, eh, será que puedo poner solo para ver la estructura, la pantalla yes. que tenía. Yes, yes, yes. ¿Está ahí, Ansi? Sí, sí, yes, yes. La estructura del CUD es this one. Cool, subject, verb, base form, and complement. Mm. Perfecto. Yeah. Okay. Is it okay, Yancy? Is it clear? Yes? Yes, yes, yes. Okay. Sara, give us okay. your first sentence. Would you accompany me, me to a heaven bridge? Ah, vaya, pero eh, accompany es un, eh, no sé, eh, todavía casi ese verbo es could you go? Podrías ir, could you go with me to an event? Podrías ir conmigo a un evento? Exacto. Could you go? Could you go? Could you go? Exactly. Could you go with me to an event, please? Recuérdense que también este, el please, puede hacer un poco la diferencia. Ya hoy los trabajos, usted sabe que todo, we have to ask, please, ok. Fátima Junior, also. <laughs> They appear. Gabi, Diana Junior, Fátima Junior, ok. <laughs> Very good. <laughs> She takes after you, Fátima. She takes after you. Yes. <laughs> ok, Rocío. Teacher, could you explain me what is the difference between cool and wool, please? Okay, very good. Wood is for invitation. If somebody invites you, or you are going to invite somebody, mm -hmm. would you like? But could is when you are asking something to do. I mean, mm -hmm. it's different. <laughs> una, una diferencia es pedir a alguien invitarla y otra cosa es pedirle que haga algo. O sea, son parecidos, pero vuelvo a explicar el ejemplo. Usted no le diría a alguien, mira, digamos, te voy a invitar a un café, no le va a decir, could you drink a coffee? Porque ya le está obligando. ¿Podrías tomarte ese café? Diferente si usted le dice, would you like to drink a coffee? Me encanta, o te encantaría un café. O sea, ya él puede decir, sí, no, pero could generalmente es como ya un, una petición más formal de que alguien haga algo. ¿Ah? Y, uh, y, y Ken, que no lo estamos viendo ahorita, es como puedes tomarte este café, hay algo así como más tosco, puedes tomarte este café. Ok, that's okay. the difference. Thank you. You're welcome. Yanira. Hi, teacher. Hi, Yanira. Could you pay the receipt, receipt please? Exactly. Could you pay the receipt, please? Or oh, the bill. Pay the bills. Pay the bills. <laughs> Pay the bills. Could you pay the bills? ¿Puedes pagar las facturas, please? En Estados Unidos dicen los biles, dice la gente. Ya no dice yes. los bills. Dice los biles, dice. Ah, you have to pay too much biles. Yes. <laughs> Thank you, Janira. Ever. Okay. Could you take me shopping on Saturday morning? 
Yeah, please, could you take me? Yeah, could you take me at shopping center? Shopping center, that's it? No. <laughs> <laughs> I want a to shopping. shopping center. Ah, shopping. So sorry. I didn't listen very well. I think I understood. Or okay. Walmart, too. <laughs> yeah, or Walmart. Very good. Okay, that's it. Remember, the structure, as Yancy says, is first you have to use could after subject, after their base form, after complement, and then that's it. Okay. Uh, Fatima. Yes. Uh, could you please oh. uh, send the, the daily reports today? Exactly. Could you please Next. send the daily could reports today? Another. Yeah, if you want. Mm -hmm. So? Sorry? I mean, I don't, that's okay, the I sentence can... that you did, yeah. Uh -huh. Another? No, just Another one. Sentences? If okay. you want. <laughs> si usted quiere, okay. pero solo estamos mm -hmm. haciendo one, one per each. One per each is. It's okay, only one. Okay. Vicky. Hi. Hi. Could you come in at my house? Could you come in to my house? Very well. Podría venir a mi casa? Podrías entrar a mi casa? Yeah. Come in es más entrar. Come, solo come es venir. Come in es como entrar. Could you come in to my house? Puedes entrar a mi casa. Okay. Okay. Jorge Argueta. Could you please turn off the cell phone? No, I'm just kidding, okay? Well, that is a sentence, okay? Don't worry, Jorge. I'm just okay, kidding. Is... No, don't worry. Could you call for, call, call for Monday, please? Ah, uh, call me. Mm. Or call, porque si usted dice call, no sé a quién. Ah, uh, como, como, como call de, de llamada, pero no esas. ¿Y cuál uh, es? Call, call está diciendo de llamada, ¿sí? Ajá, pero es... Um, sí. Could you, call, could you call for Monday, please? Could you call for Monday, please? Yes. Ok. ¿Puedes llamar el lunes, por favor? Yeah. Could you call on Monday? Recuérdese, on Monday, please. Ah, ok. Thank you. Call. Yeah. Yancy Eraso. Um... Could you buy me a pair of shoes? Very good. I can, but I, I, I can, but Please. I can, but, <laughs> but that nice sentence. Es una, una buena oración, okay? Could you, could you please? Oh, I, repeat it again, Nancy. But, uh, could you buy me a pair of shoes? Just missing, please. Podría okay. comprarme un par de zapatos, por favor? Please. Okay. Yes. <laughs> That's Could it. you buy me a pair of shoes, please? Yes. Yes, in that way I will do it. Okay. <laughs> Thank you. Mauricio, what happened? Yeah. Could, okay. could, could you pay salary now? <laughs> could you pay me my salary now? Okay, very good. So just remember that this is cool, something like that. No es, as L es en esos verbos no funcionan, no, you don't pronounce them. You say cool, something like that. Aunque creo que la mejor es esta, sorry. Sorry, sorry, this is the best one. Cool, cool, that's it, cool. Nuria, you have done Nuria, no, no? No, teacher. Okay. Uh, could you help me with my exercises? With my exercises? Yes. Mm -hmm. Okay. Thank you. Diana. Um, could you please 
Clean the shelf. Exactly, the shelf or the shelves. Very good. Could you please clean the shelves? Very good. Could you please or could you tell? Very good. Thank you. Saul Beltran. Hi, teacher. Um, could you could you accompany to, accompany me today's meeting? Today's what? Uh, could you accompany accompany me today's meeting? Meeting. The I mean the last word I don't understand, Saul. And the second one is could you go out? I mean with me or could you go with me? Accompany. Okay. Eh, ese verbo sí existe, pero es, eh, that is not common in English. Okay. That's why it's like, uh, could you go with me? Okay. Eh, ¿Cuál podría utilizar entonces en vez de acompáñame? Oh. Go. Go. Yeah. Could you go meet today, Mira? Mm. But the last word, what is it, Saul? Uh, es como una reunión. Acompáñame una ah, reunión. Ah, could you go with me to the meeting? Yes. Okay. Could you go with me to the meeting, please? That's okay. it. Yeah, but it's, let me, it's a company. I mean, it's a company. A company, in this company. case. A company. A company. A company. A company. Yeah, okay. but it's a transitive verb. Could you, could you accompany me? That's it, could you accompany me? But it's, I mean, if for you don't complicate, I mean, it's better to use, could you go? Podrías ir conmigo? Uh, but also, okay. accompany me is a verb. Puede usar, no? Pero, este, se van a complicar, pero sí es, ajá, uh -huh, pero, pero es que es un verbo que se usa con, Ajá, con preposición, verbo intransitivo, ir con, pero el verbo intransitivo es más preposición, ajá. Ok. Ok, teacher. Let me see. Thank you. Flor. Hi, teacher. Eh, could, could, eh, verdad. Aquí está, could. Ah. Could you bring, bring me a hamburger excellent with flor please casi me convence could you bring me could you could you bring me a hamburger please hamburger that is hamburger hamburger, hamburger. Yeah. A big bacon potato, please yeah la, la big bacon uh -huh. <laughs> double my hamburger burger. yeah my very good <laughs> double hamburger double meat double meat double carne double cheese double meat everything Everything double. Very good. Thank you. Okay, let me see. Let me see. Edgardo. Hi, teacher. Could you train harder for the test? Again? Uh, could you train harder for the test? Could you? Train. Ah, okay. Hard the test. Train, train half. That is half. train half. Eso Harder. es lo que quiere decir. Harder. Ah, can you train harder for the test? Thank you. Harder. Yeah. Okay, well, harder. Harder. That's okay. Let me see. <laughs> Claribel. Hi, teacher. Can you? Yeah. Okay. Could you come to dinner on Saturday? Could you come to dinner on Saturday? Yeah. Okay. Thank you. Recuérdense Thank you. que el could no se pronuncia la L. Recuérdense. Los voy a poner like the children's. Could, 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 could. No could. Uh, cool is different. It's like your president, okay? That is cool. Uh, la única palabra en la que casi hay que pronunciar la D, la L y la D juntas y que es una de las difíciles por cómo se, se lengua la traba es world. Uh, porque ahí sí hay que pronunciar la R, la L y la D. When you say world. 
pero las demás generalmente la hay. Como les dije ayer, aunque se escribe wood, no se pronuncia wood, se dice wood. Aunque se escribe could o could, se pronuncia could. Ok, remember that, could. Se could, ok, could. Vanessa. Yes, teacher. Uh, hmm? Could you visit me? Could you visit me next weekend? Yeah, could you visit me next weekend? Very good. Thank you. Very good question. Paris Abram. Hi, teacher. Mm -hmm. Could you turn off the lights when I sleep? Could you? Again? Could you turn off the lights when I sleep? When I sleep, yeah. Or when I sleep, when I sleep. Very can good. I, can I say, can I say when I'm sleeping? No, it says when I sleep, okay? Mm -hmm. okay. Or you say meanwhile, I am sleeping. Why am I sleeping? Okay. Uh -huh. Meanwhile, I'm sleeping. Or uh -huh. could you please, could you please turn on the line? Because I'm sleeping also. Ah, uh, o sea que sería could you please? O nada más could you? Podrían ser las dos. Lo que pasa es que please suena más polite. Exactly. Yeah. Somebody's missing. Is somebody missing, guys? ¿A alguien a quien no le haya preguntado? Joana, ya le pregunté. Yo vi esa sonrisa, Joana. <ríe> no se salva. <ríe> Estaba dudando, pero la sonrisa me dijo todo, Joana. <ríe> no se hubiera reído yo y digo, ah, no, ya estuvo, pero you smile, that's why I know that I didn't ask you. Ok, Joana. Could you go to for the trip and weekend? Could you go for the trip on weekend, please? Okay, please. Exactly. Ya, ya, ya me convence más que voy a ir. Así como Yancy que me pidió un par de zapatos, ya me convence cuando me dice please. <laughs> Please. Ah, you say please. O sea, ya, ya suena así como, ah, vaya, pues. When you say please. Ah, like, please forgive me. I can still love you. Please forgive me. That's when you say that. It sounds like a please. I mean, you smell your heart, okay? You, your heart is melted, okay? And you start, I mean, like, oh, okay, I will do it. <laughs> yes or not, Rocio? <laughs> That's why, okay? <laughs> So we go for the attendance, guys. Oh my God. Attendance. <clears throat> attendance. Attendance. Okay, America Beatriz Garcia Herrera. Present teacher. Okay, thank you. Bernardo Javier Aquino, Diana Gabriela Martínez Escobar, present, Fátima del Carmen Portillo de Hernández, present, very good, Floridalia Turcios Luna, present, teacher, Mauricio Alexander Majano Escobar, present, teacher, Nancy Guadalupe Erazo García, Present. Soy la Claribel Rosales Bernal. Present, teacher. Okay. So, maybe tomorrow, at, like, uh, say, I mean, uh, we are going to see, or oh, maybe today we are going to start to do some questions. The point is just to do the questions. Don't answer them. But if you would like to know how do you answer the questions, we use it, when we use could, It's like, I, yes, I could or no, I couldn't. ¿Podría usted sentarse ahí? Y usted dice, no. Otra forma de, de responder es, yes, of course. Oh, no, I'm sorry. 
ok. ¿Podría traerme un café? No, I'm sorry, ok. No, lo siento. Okay. Esa es una forma de responder. La forma más común es, yes, I could or no, I couldn't. Pero también puede decir, no, I'm sorry. Por ejemplo, no, lo siento. O sea, porque podría, podría, por ejemplo, ¿qué? Cuando su jefe le pide algo, dependiendo de cómo usted esté de ánimo, ¿podría ayudarme a imprimir estos reportes? No, lo siento. Ambicio, ¿ok? ¿Ah? O, si usted está así de ánimo y usted de los que el jefe le pide todo y usted, you go very late, usted se va muy tarde y usted le dice, ¿podría hacer esto? Yes, of course, ¿ok? Sí, por supuesto, yes, of course, ¿ok? You have to decide the answer, guys. Okay, now we go to work for the breakout rooms. We are going to work on a page. And please try to, again, uh, try to speak, okay? Uh, the page is just to work uh, orally, okay? Les recuerdo a todos, y lo digo en español, que si ya les llegó la encuesta de Insafor, no la hagan, por favor. La vamos a hacer el día viernes, todos juntos, okay? No la vaya a tocar el viernes todos juntos. La vamos a pasar y les voy a explicar step by step, paso a paso. Como si, de hecho, creo que ya la, si estuvieron en el primer módulo, ya la hicieron. Pero este igual es parte de los requisitos para avanzar en el siguiente módulo. Igual, por favor, díganle a sus departamentos de recursos humanos. I am happy. I want to continue learning English. I mean, uh, That's why, I mean, I need you to send the documents to my, to, to, to Inglés Corporativo to have the opportunity to apply to the next module de Scholarship, ¿ok? Para tener la oportunidad de aplicar a la beca en el siguiente módulo, ¿ok? So, after that, I'm gonna share the page for you to work on. ¿Qué vamos a hacer? Por favor, pregúntense. Solo eso tienen que hacer. Hablen, no me digan ya terminé. Escriban, perdónenme, lo voy a decir en español. Otras diez mil preguntas para que hablen. No quiten la cámara. Y mire, ya terminamos. ¿Y hoy qué hacemos? Ah, como no está el teacher, me voy a echar un pestañazo, como dicen en el buen salvadoreño. ¿Ah? O sea, yo sé que están. I know that you are very tired. I know that some of you are trying to. I mean, say, but please uh, do your best because at the end you are going to have the, I mean, you are going to have everything that you are fighting for. Va a tener todo por lo que ha peleado, ¿no? I mean, eh, no están aquí dos horas solo porque no tienen nada que hacer o porque no están cansados. I mean, you are here because you want to learn English. Están aquí porque quieren aprender inglés. So that's why do your best. Haga su mejor esfuerzo. Así como la selecta lo está haciendo hoy y ganó dos veces. O sea, that's, a, that's miraculous. I mean, that's amazing, incredible. My God. La selecta se clasificó a la siguiente fase alone. O sea, por sí sola. Nunca está esperando quién empató y quién perdió. Y ha marcado cuatro goles. No. Si solo falta que, como decían antes, y es un comercial, decían que aunque el Mundial no vayamos a México, le ganamos. Solo eso falta. Y, y no sé, creo, I think that is the doom. Pienso que sería el fin del mundo. ¿Ok? That's why. We have to go to the breakout room. Oh, my God. Nine. ¿Qué tienen que hacer? Solo hablen, creen otras preguntas. Si tiene alguna duda de cómo crearla, Wait for me, continúe hablando y cuando yo pase por la sala, pregúnteme, teacher, ¿cómo puedo preguntar esto? What's the meaning of this? How can I do this? Okay. Because I'm gonna create night. But it's, uh -huh. Hi, hi, teacher. What? No, nothing, nothing. Let me see. Ah, okay. It's okay. You have been invited to the breakout room, okay?
Ay, very tired. Okay. Francisca, do your best, Francisca. You can do it. Haga su mejor esfuerzo, no se me duerma sobre la pared. <laughs> Sorry, teacher. Don't worry. Okay, quiere es. Oh, quiero ver, quiero ver. Eh, teacher, ahorita empezamos con, con, con las, así como las oraciones del dibujito, ¿verdad? Sí, es que de hecho que esas son las que van a hacer en pregunta, este. Okay. Pero ya después pueden ustedes hacer este más. Por ejemplo, dice la primera. You want the window closed. Usted quiere que la, la ventana cerrada. ¿Cuál sería la oración? Uh, ¿Cuál sería la oración? Y ahí está abajo que se empiezan con cool. ¿Cómo sería? Ajá. Uh -huh. Could you want could you want the window closed? No, could you could you could, close the window, please? Podría cerrar la ventana, por favor. Okay. Uh -huh. Y así cada una, ¿ok? Number two. Could you, uh -huh. could you please open the door? Could yeah, could you please open the door? Very good. Exactly, Vicky and Fatima. Y después pueden ir creando ustedes todas las que quieran. Okay, that's just a guide. Okay. 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 Yeah. Okay. Questions here? Diana and Edgardo? No question, teacher. ¿Cómo se hace la pregunta? How do you do the question? Cool. Uh -huh. You want the window closed? No. 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 Ah, entonces estoy confundido. Es, could you close the window? Usted quiere que cierren la ventana. Oh. You want the, want uh -huh. the window closed? Vaya. ¿Qué quiere? Que cierren la ventana. Entonces, ¿cuál sería la oración? ¿Qué tiene que pedirle? ¿Qué cierra la ventana? Entonces, ¿cuál sería la oración? Could you please close the window? ¿Podría cerrar la ventana? Lo mismo. Que en la, la, en la segunda, digamos, usted quiere la puerta abierta. No le va a decir, could you want? ¿Usted cómo le diría? Could you Ajá. please open? Exacto. Could you please open? The door. door. Exactly. You got it, Diana. Okay. <laughs> Thank you, teacher. You're welcome. Teacher, ¿y, y, el, ¿y el verbo? ¿En cuál verbo? The one. Es you... que eso es algo, es, es un deseo que usted tiene. Entonces usted pide a alguien que lo haga. El verbo one es solo para la oración primera. Es decir, acá yo así lo puse para que ustedes aprendan a pedir algo. Okay. O sea, usted quiere la puerta abierta. ¿Cómo pediría que alguien abra la puerta? Could you open the door? Exacto, pero ¿qué le faltó ahí? Porque no me di al principio. No, el could. ¿Puedo cool. hacer otra vez? Ajá. Could you open the door, please? Exacto. Could you open the door? ¿Puedes abrir la puerta? Could you open the door, please? ¿Puedes abrir la puerta, por favor? Okay. Could you? Could you? Uh -huh. Could you go out more often? ¿Podría salir más a menudo? Could you go out more often? Uh, yes, I could. Yes, I could. Oh, yes, of course. <laughs> sí, por supuesto. No, Rocío. Maybe. No, you don't like to go out. In this moment, uh, maybe no. Maybe don't. Mm -hmm. Okay. No problems, girls. No problem, no? No. no. Okay. Smart girls. Use the computer. Could you? Aha, uh -huh. ¿cómo sería? Uh-uh. 
ahí teníamos una duda con Mauricio, estábamos esperando que, que viniera con nosotros. Ah, sí, dígame. Ahí estábamos, vaya, suponemos que es cal, 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 could you want to use the computer? Ah, vaya. Could it say to use the computer? I mean, let me see. Ah, va, la siguiente. Sí, pero usted quiere usar la computadora. Aquí hay dos formas de hacer. Ajá. Y la, la, si usted la quiere usar la computadora, ¿cómo la pediría? Please. Sí, pero ¿cómo sería la oración usando la estructura que yo le di? Um, sería, primero, ¿qué va? Cool. Cool, perfecto. Segundo, ¿qué va? You. En este caso, I. Ajá, vale. you, pero como you, ¿quién es? Podría ser could you. Pero si no... Ay. Exacto, Mauricio. ¿Cuál sería entonces el siguiente verbo? Want. No. Want no. queda eliminado porque es lo que usted quiere hacer. Ah, ok. Qué bueno. Entonces es could I... Use. Exacto. Y al final, Mauricio, ya lo tiene. Ajá. ¿Cómo sería entonces? Cool. I... Cool. Ajá. Cuidado. Eh, to use the computer. To use, no, solo use. Use, use Exacto. the computer. Ah, Could okay. I use the computer? ¿Puedo usar la computadora, Jorge? Ajá. Uh, Lo mismo but, con el teléfono, con la del teléfono, por ejemplo. Ajá, pero yo tenía la duda, teacher, y creo que Mauricio un poquito también. Si sí, vamos, bueno, ya escuché, no sé si un momento a mí se me acortó. Este dijo, no hay good o no I'm sorry, por ejemplo, ¿verdad? Ah, pero eso es para dar la respuesta. Para dar Cuando la respuesta. Después de la pregunta, ajá. No hay good. Pero, pero solo vamos a contestar en negativo. No, de hecho yo pedí que no, si querían no respondieran, solo hicieran las preguntas. Lo que me interesa ahorita es la forma de preguntar. Si quieren no respondan. Yo dije, por si acaso quieren saber cómo se responde, es... Yes, of course, si es algo así. Si es no, puede decir no, I'm sorry. Si es, o si quiere la respuesta corta de la oración es yes, I could o no, I couldn't. Pero ah. más que eso, lo di por extra information. Pero este, the point that I need, lo, el punto que necesito es que aprendan a hacer la pregunta. Vaya, yo me, me desubiqué un poco ahorita, no comprendí. Uh -huh. Porque según yo, todas eran, could you want to use no. that computer? No. no, no porque el one está solo para decir lo que quiero. Por ejemplo, Jorge, usted quiere que alguien le preste el teléfono. Usted no dice yo quiero que me preste el teléfono. Usted diría, ¿podrías prestarme tu teléfono? ¿Sí o no? Uh -huh. El one es para cómo se hace la oración cuando yo quiero algo. I want, pero cuando ya estoy expresando la pregunta es could I o could you, por ejemplo. ¿Ah? Good you. Exactly. Ya paso por aquí otra vez, niños. Ok, thank you. Ok, teacher. ¿Cómo es la sí. pregunta? No, es que estamos viendo los ejemplos. Y entonces, eh, como dice, you want, you t-shirt. Sí, es sí. cierto, pero ese es un tricky. Porque es, es lo que, que usted... Sí, pero va, exacto, eso es lo que usted quiere, va. Por ejemplo, voy a decir, va, usted, vamos a poner la de usted quiere usar el teléfono. O sea, usted quiere usar el teléfono. You want to use the telephone. ¿Cómo lo pediría? Ajá, ¿Cómo lo pediría? Ajá, haga la oración. Es que yo le, es que yo eso le preguntaba a Joana, porque yo le digo, es como que ella me estuviera diciendo, eh, ¿quieres que el teacher hable? Exacto. La pregunta sería algo así. ¿va? Yo quiero usar el teléfono. Quiero usar el teléfono que tiene usted, digamos. Yo no le digo, hey, yo quiero usar tu teléfono porque usted me va a mandar a volar. O sea, lo que yo le diría es, ¿puedo o podría usar tu teléfono? ¿Could I use your teléfono? Estoy de las seis. Vaya, ya regreso. What about? Teacher, in in would or could uh -huh. you can use a 
subject for to be, right? For to be, I mean, you mean the to be verb. That's it? The to be verb? No, for example, subject, uh -huh. where, wherever subject. Yes. She, pero he... generalmente, sí se puede usar cualquier razón, pero generalmente es un pedido hacia usted. O puedo, o sea, digamos, yo quiero usar el teléfono. ¿Ah? Casi siempre, o sea, no es que no se pueda usar, pero casi siempre es un pedido directo. Could I use your telephone? Por ejemplo, podría usar su teléfono. ¿Ah? Pero también lo podría decir con she, por ejemplo. Could she use your telephone? ¿Podría ella usar su teléfono? Lo que pasa es que generalmente el pedido siempre es could you o could I. Podría yo o podría usted. Pero de ahí podría ser con cualquiera. O sea, pero the most common es con you and you, I. You. you and I. The most common is you. Luego I y después van nosotros. Pero no es que no se use. Ok. Ok. Ah. What? English. Es inglés, teacher. ¿Por qué no le gusta? Bañarme en la playa. Ah, I don't like. No. I don't like. Uh -huh. I don't like. Yeah. Okay. That's it. Continue. Teacher, we have a question. En este, sí. Si en todas las oraciones que tenemos que hacer con could, eh, tenemos que ocupar el want. Could you want? No. No, ¿para qué no? Tiene que ser... Porque cualquier verbo, could you travel, could you... De hecho, que es el verbo que está ahí, Abraham. Ah, sí, es verdad. Es, es el verbo, o sea, you want es como vaya, como le explicaba Rocío. Es cuando yo quiero usar su teléfono. Pero imagínese que yo le digo a usted, Abraham, quiero usar su teléfono. ¿Qué me diría usted? Guay. No, no solo me diría guay, o sea, diría qué pesado este profesor, porque no se piden así las cosas. Oh... Entonces, ¿cuál es la forma de pedirlo? Could I use your telephone? Could I use your telephone, please? Exactly. Vaya usted, ya sí me lo presta. Ah. ¿Ah? <risa> Pero si yo le digo, hey, quiero usar su teléfono, te me va a mandar a volar. No, viejito, ¿qué le pasa? That's the point. You got it, Flor? Yes, teacher. Ok. Julia, sorry, Clary, I left alone. Las dejé solitas. Tell me. A okay, ver, escuché. ¿Cómo estamos haciendo las oraciones? Escuché esta. Could you show? No, para decir mostrarme cómo es. Could you show me? <coughs> ok. Could you show me yesterday's class? Ajá, uh -huh. ¿podrías Discovery. mostrarme la clase de ayer? Yes. Ok. Could y con you... las oraciones de la página, ¿cómo, cómo la harían? Ah, ¿cómo haríamos una oración o cómo Exacto. la contestaríamos? Cualquiera, no, ah. ¿cómo la harían? Could you, could you want the windows close? No. Close? No. No. Ay. Ay, que el orden, no doy. Exacto, ¿cuál es el orden? Ah, y además, la oración, la oración. Pensa. Y además, Nuria. Yo le decía a Abraham, se lo digo de esta forma. Cuando es yo una quiero, vaya, voy a usar, por ejemplo, la de usar, el, yo quiero usar el teléfono. ¿Qué pasaría Ajá. si yo le digo, quiero usar su teléfono? ¿Qué haría usted? Uy, no. No, no, sorry. Exacto. O sea, como que qué pesado me lo pide, maestro. Ajá. Entonces, yo no voy a decir, eh, I want to use your telephone. Yo diría, could I use your telephone? Ah, could I, o sea, va antes, ah, sí, ya recordé. <risa> Tú, luego el sujeto, luego el verbo, el verbo. Y el verbo no es want, el verbo es el otro verbo. You want es tú quieres, pero como digo, usted no pide las cosas cuando hey, yo quiero pollo, ¿Ah? sino que usted dice could I have, por ejemplo, could I. Could I. Exacto. O sea, sería would you want. Sí, pero en este caso want. es could I. O could you. Ah, ok. Could I or could you. Ya regreso. ¿Qué sesión es esta? Okay. La 8, ¿verdad? No lo sé, teacher. Bueno, pero regreso. ¿no? Sí. What about Diana? Tell me, please. What's up? Uh, estamos viendo con Salvador 
The number three. Number three? Which is the number three? Is. Drink water? Who? No. No. Up, door open, or which is? Turner. Turn on. Turner. Which? Ah, uh, turn on. You, Yo uh -huh. quiero que la televisión esté apagada. Si yo le dijera, Diana, quiero que apague oh. la televisión, ¿qué me diría usted? Yes, of course. No, porque como se lo estoy pidiendo, no es la manera correcta. <laughs> ¿Ah? Usted diría, ay, qué pesado este teacher. ¿Cómo lo pediría entonces, Salvador? Uh, could you, could you turn it on? The Exacto, TV, turn on the TV. Bárbaro, ya ves, Salvador, que ahí lo tiene. Ya ve, Gabriela. El one uh, es solo no. cuando tú dices, yo quiero algo. Pero para pedir una cosa, digamos, para pedir formalmente, usted no dice... Si el jefe llega y le dice, hey, yo quiero que haga eso, ¿qué va a pensar usted? Uy, qué pesado, qué mala onda. Uh -huh. Es diferente que si le dice el jefe, mire, Diana, ¿podría cambiar los precios? Could you, Could you change the prices? Change the prices. Exacto. Pero si le dice, I want you to change the prices, quiero que cambie los precios, usted le va a quedar viendo y quizás lo va a hacer por obediencia. But that's not the way, pero no es la forma. Ajá. Uh -huh. Okay. Teníamos otras dudas. Dígame. Ya nada, ¿cuál, cuál es el teacher? Ajá, sí, eso. ¿Cuál? La de teacher. You Ajá. want your teacher to speak slower. Como es le pediría que, forma de como me pide que hable orden, suave, ¿no? que hable lento, mejor dicho. Es que, es que teníamos dudas si se puede usar de una vez el your. No, porque ahí el teacher es, o sea, aunque es tu teacher, usted le va a decir a mí, ¿cómo me diría a mí? Por favor, maestro, hable más lento. Could you? Ajá, could you? Mm, could speak? you? Mm. Could you speak? Ajá. Perfecto, ¿qué le falta? Is lower, please. Could, Could you, you speak slower, please? Speak slower, teacher. No, porque ya con el you sustituye al teacher. Hola. Hola. Teacher, teacher. ¿Qué pasó? Teacher. I'm here. Okay. No, aquí sí, estoy. No, pero aquí estoy. Entonces, I'm here. Diría, Could you... Mi conexión es inestable, Bien, dice. Que no iba, entonces el you ya. Exacto, porque va el teacher. No me oyen. Ya volví. Se fue. Sí. Teacher. Hi. No, no, es que no. Sí, sí. Quedó congelado. Ah, La pero es, mi, mi conexión es inestable. A ver qué pasó. Ya estoy, he, he estado aquí. Teacher, entonces el verbo no, no va en infinitivo. ¿Cómo no? no, el no. Infin... Eh, ahora, va en la, en la forma base, no en infinitivo. La forma base es speak. La forma sería, Diana y Salvador, teacher, por ejemplo, si usted quiere, Teacher, por ejemplo, podría ser, pero la mejor forma para desprender la estructura que estamos usando es, could you speak slower, please? Slower, please. Oh, no, se fue la señora. Otra vez. Ya voy a regresar. Sí, entonces. Más que estaba explicando, ¿no? Ya voy a regresar. Podrías. Sorry. Could you want? Sorry. As no, no es could you want. ¿Cómo sería, Yancy? Oh my gosh. Um, cool. Ajá. Prepare. Prepare sería, ¿no? No, pero haga toda la oración. Cool. Ok, va. Cool. You prepare a sandwich. Please? Exactly. Could you prepare a sandwich for me, please? Perfecto. ¿Podría sí, prepararme un sandwich? O oh, ¿podría preparar un sandwich para mí, por favor? Perfecto. Can okay. try. Le explicaba a todos, y lástima que a ustedes, me, son nueve grupos los que creo, y por eso you are the last one. Este, el one es solo cuando yo digo, yo quiero, por ejemplo, usar su teléfono. Perfecto. Pero yo no le digo a usted, Candray, yo quiero usar su teléfono. ¿Qué me diría usted? Que no. Que no. ¿Por qué? <risas> Exacto. Por la forma quizás en la que lo estoy pidiendo. Diferente si yo le digo, could, could I please sure a mí? 
could you please now could I use your telephone? Please. Podría usar yeah. su teléfono, por favor. Yes. Ah, exacto. Entonces, por eso, ahí dice you want, pero es algo que tú quieres. Pero algo que tú quieres lo tienes que pedir de una forma polite, de una forma amable. Ajá. ¿Ah? Ok. Así como me pidió, ya dije, ya si me pidió los zapatos, me convenció. ¿Podría comprarme un par de zapatos, por favor? Please, please, to Saturday. Ah, no, ok. No. So, you yes. see? That, she convinced me. She convinced and next, me. And next you are going to, 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 to watch the movie, ¿no? Uh -huh. That's it. Ok. Ok. Yeah. Uh, más o menos uh, en, en español ahora. Ok, ajá. Este, como que lo, lo entendimos. Nosotros eh, formulamos las preguntas, tomamos solamente la idea de, de las imágenes, ¿verdad? Por ejemplo, teníamos una, de la primera que dice, Could you close the window, please? Que Exacto, es... ahí, ahí está. Y ajá. se olvidaron del verbo one, ahí está, perfecto. Could you, could you close the window, please? Ok, that's ok. Así uh -huh. se hace uh -huh. la versión. No hay más. Claro, ya ven por qué no tenía que venir hasta aquí, porque estaban claras con las ideas. Sí, es que Ever es la. Ya, yeah, you see Ever. Ever <laughs> is smart. Ah, you see, also. You see? Uh, <laughs> okay. <laughs> okay. And the last one. And uh, you, you can see the. Could you? Uh, yeah, Maria. Nice, Sorry. Se I'm fue. Here. Exactamente, cuando estaba explicando, no leí. Exacto, estaba explicando no. que no necesita el teacher. Porque, por ejemplo, usted dice, me dice uh. a mí, could you, cuando ya usted está usando el you, ya me está diciendo a mí. ¿Y quién soy yo? El teacher. Ah. Uh. Entonces, yo dice, could you speak slower, please? ¿Podría hablar más lento, por favor? Teacher, y no sería una forma más respetuosa si mencionamos el teacher. Sí, pero es lo mismo que en todo caso la estructura sería la misma, solo que teacher lo tiene que poner al principio. Como que usted me dijera, teacher, could you please speak slower? Ok. Pero el you siempre es la forma de usar. Pues casi siempre, como le explicaba Rocío, Casi siempre aquí solo se usa el you y el I. ¿Mm? Eso le iba a preguntar. <risas> Pero sí puedo usar las otras. Por ejemplo, yo hablo de Diana. Uh -huh. Si yo, por ejemplo, diría, could, you, eh, could she speak English? ¿Podría ella hablar inglés? Yo estoy diciéndolo. O sea, y puedo usar el she, el he, el we, el they. Pero generalmente el could es una petición directa. Podría usted, por eso uh -huh. es que el you... Porque generalmente se usa el usted. Could you? ¿Podría usted? Could sí, you, por ejemplo. En, en tercera persona se oye como raro. ¿verdad? Exacto. Pero no es que no exista. Existe. Pero generalmente, por eso es, eso es una forma amable. Porque ya no se dice él, ella. Sino que es una forma directa de pedirle a alguien. ¿Podría usted, por ejemplo? ¿Podría usted, eh, bah, en su caso, Salvador, en su trabajo, eh, Could you deliver this document? ¿Podría llevar estos documentos? Okay. That's why casi siempre se usa el you. Y el otro más común es el I. Como por ejemplo, ¿podría yo, este, ¿podría yo tomar agua? Digamos que usted está en una... Could I drink water? Uh, could I drink coffee? Uh, o sea, por eso es que el I y el you generalmente. Los otros sí se pueden usar, pero... Eh, no es muy común. Generalmente es you, porque como le digo, es una petición directa. Uh -huh. en, en el caso, cuando dice, could you, could you a sandwich? ¿Cuál ah, sería vaya, la ¿qué diría? Yeah. ¿Cómo le diría a, Dan, a, a Diana, vaya, que ese, usted quiere un sandwich? ¿Cómo le diría? Use un verbo. Could you... ¿Cómo, Diana? Dígaselo usted a Salvador, pues. <laughs> no estoy pensando. <laughs> Vamos, come on. Think about. Mm -hmm. ¿Cuál es la estructura? ¿Qué va primero? Tú. Después. You. Después. Mm -hmm. Ahí el no one. May, uh, es... No, one, make. no. Make, no. podría ser. Make. 
Ajá. Could you make a sandwich? Ah, exacto. Podría ser. make a sandwich? sandwich? Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Ah. Okay. okay. You got it, Salvador? I got it, teacher. Okay, very good. Thank you, teacher. You're welcome. <laughs> For three years. What about? What are you talking about? Why you are smiling, girls? <laughs> <laughs> What's up? Tell me. Creo que nos hemos confundido. ¿Por qué? En teoría, you sustituye al you want. Es que Al hacer una pregunta. Exacto. Ajá. Lo que pasa es que estábamos tratando de hacer una oración para en donde dice could you drink water sería uh -huh. qué le digo yo estamos así como los los cavernícolas tú querer tomar ah, tú querer tomar agua yo querer tomar agua esa es la forma que hablan los los, los, los gringos cuando no pueden hablar el español ajá uh -huh, no, sí como con la desinencia de los verbos Pero ay, en ay, ese ay, caso, en ese, caso, en ese caso tengo que identificar, hay dos cosas. Por ejemplo, Ajá. cuando usted dice tomar agua, yo vi esa, ahí esa era una quizás, y was a tricky, veamos. Ajá. Dice, you que... want, usted quiere tomar agua, eso es lo que dice, tú quieres tomar agua. You want Ay, to drink pregunta, a water. Podría ser, could I drink water, please? Como que, por ejemplo, digamos que está en un lugar en el que no conoce y decía, podría Ajá. tomar agua, por favor. Vaya, vale, por ejemplo. A veces, bueno, en los bancos no, pero hay lugares en los que, por ejemplo, el agua es exclusiva para los empleados. ¿Ah? Y a usted tendría que preguntar, ¿Could I drink water, please? ¿Podría tomar agua, por favor? ¿Ah? Entonces, uh, sí, en teoría es, está sustituyendo el could you por el you can, you, you can. Exacto, por el yuan, es que como le expliqué, cuando usted quiere algo, por ejemplo, como usted dice, sería hablar como al estilo cavernícola y usted se enojaría, este, como, o, o que su jefe le pida, si, si su jefe le dice, Nuria, eh, ¿podría ayudarme con estos reportes? ¿O podría ayudarme a hacer estos reportes? Póngale, could you help me to make uh -huh. this report? Ajá, Esa sería, okay. podría ayudarme a hacer los reportes, y usted pues, ah, sí, jefe, con gusto, yes, of course. Pero imagínese que le dice el jefe, yo quiero que me ayude a hacer estos reportes. No, I'm sorry. Exacto, ¿por qué? Porque es la forma. Entonces, ese es el punto. Que la igual okay. es cierto es cuando yo quiero algo, pero ya cuando lo voy a pedir, I have to use, could I, could you. Ok, yo sí entendimos. Tío. Ok. Hi. O sea, uh, number one, como dice primero va el could, could. Ajá. Luego subject, luego el verbo y luego complemento. Exacto. Entonces, number one. Um, could you want close, close the window? Así no, sería. Nuria, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hay que quitar, Nuria? Want. Exacto. No, el want. Could you, uh, could you want? No. Entonces ya no es could you want, sino que Sería could, could you close you the close window? window? Could you close the window? Close. El verbo ahí sí, está sí. En, 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 lo que pasa es que esa estructura es otra estructura, pero aquí tiene que ser el verbo en la forma base, dijimos. Could you close ah, the window? La, ah, D está, la D está en pasado porque dice, usted tiene, quiere la puerta cerrada. Ah, Por eso ah, es, ah, pero usted lo tiene que poner en presente y dice, could you, uh, could you close. close the window, please? O could you please close the window? O sea que no todos tienen que llevar el you want. Ese era mi es nombre. que de hecho ninguno lo lleva, Claribel. No, ninguno. Ah, ok. Todo es porque es como que usted dice, ¿va? como dice Nuria, vamos a ponerlo, como están diciendo ustedes. La forma cavernícola era yo querer la puerta cerrada. Pero ya hoy la forma, <risa> la forma polar y la forma diplomática es cuando yo lo pido. Podrías, o por sea, favor. le pido a alguien diferente. Podrías, por favor, cerrar la puerta. Uh -huh. Entonces ya no dice okay. el want. Entonces uh -huh. dice, could you please close the window? Could you please close the door? Could you please something like that? Ya entendí. Ok, teacher. Thank you. You're Thank welcome. You, ok, ok, ok. Ok, I have to stop the, the breakout rooms. Ok. <clears throat> hmm. 
Era um filme cegano. I know my body. I don't feel so good. Just wait because some of your classmates are still in the breakout rooms. Nineteen, sweet sixteen. Okay, everybody's out. Everybody, count the fighting. Yeah, everybody's out. Okay, I'm gonna share my screen. Let me see, oh my God. Now I wanna share my screen again. Okay, look at here. And you can write down five requests that your boss could ask you, you to do next week. Or play me with your supervisor, record your, your conversation and share with your facilitator, okay? This, we, we won't do that, okay? Again, could, as I explained to you, is the polite way to ask for the things. It was a tricky page, okay? It was a tricky page because I was explaining to all of you that uh, aunque la página tenía want, no vas a pedir could I want. Primero porque serían dos modales juntos. Segundo dije porque el want es como yo quiero. Y cuando usted va a pedir algo, usted no dice este, por ejemplo, si su jefe le dice, mire, Hágame, ¿cree que podría hacer estos reportes? Es algo así como que le dice, could you make this report? No le va a decir, uh, eh, I want you to make this report. Yo quiero que haga estos reportes porque usted se va a enojar. Este, no sé qué va a pasar. Quizás lo va a hacer por obediencia, pero se va a enojar y va después va a andar hablando del jefe. Qué pesado es el jefe, no tiene maneras, que quizás para eso estudió, que no le han enseñado formas. I mean, you are going to speak about your boss. That's why we have invented the polite way to ask the things. Okay? Por eso es que hemos inventado las cosas, la, la manera formal de pedir las cosas. Could you please? Could you please? Podría, por favor. Could you please? Eh, Bring me a coffee. Podría, por favor, traerme un café. O como usaron la expresión algunos, podría, por favor, hacerme un sandwich. Could you please make me a sandwich? Huh? That's the way. I mean, that's the polite way to do the things. Esa es la forma de hacer las cosas. La forma de pedir las cosas in English. Okay. So now we're, uh, I don't know. If, do you have any doubt? ¿Tienes alguna duda? Cerca la página de lo que vimos. Eh, you can ask me now. No I have doubt. a question, teacher. Tell me, Fatima. We can we can place or we can say please after could or at the end of the sentence. Both. I said that both okay. are, are valid. When you say could you please make me a sandwich? Or you can say, mm -hmm. could you make me a sandwich, please? Both are valid. Okay. I mean, okay. that is, no, there are no, there are no, I mean, lo que pasa es que sí, por lo menos, o sea, su, las dos son válidas, pero si quiere la teoría más pura, dice que primero va el could, luego va el sujeto y luego va el verbo, mm. si quiere la teoría más okay. pura, pero no hay okay. problema si usted dice, could you please, ok, o oh, okay. please, eh, 
between the verb and the subject of please at the end of the sentence. Any other question, okay. guys? Teacher, but it's very important to to add the the words please in a, in a request, right? Yes, because it sounds better. You can ask, could you make me a sandwich? Podría hacerme un sandwich, pero aún, o sea, I mean, it's not polite. It's I mean, not a polite way. Exacto. O sea, sí es es formal, quizás, pero no es polite. But not o sea, polite. Es una forma por la, mm -hmm. I mean, it's a formal way, but it's not a polite way. Es una forma formal, valga la redundancia, pero la forma más amable sería siempre decir, por favor. ¿Ah? Ok. That's why. Any other question, guys? Just Fatima is asking me. No? No more. No more questions. Ok, I'm going to go for the attendance, and after we are going to go for the questions for the last session of questions, ok? I don't feel so good. America Beatriz Gar America Garcia. Present teacher. Bernardo Aquino, thank you. Diana Martinez. Present. Per Candray. Present teacher. Fatima Portillo. Present. Flor Luna. Present teacher. Danira Arevalo. Present teacher. Argueta. Present teacher. Mauricio Majano. Nuria Vargas. Present teacher. Abraham Rivera. Present teacher. Katia Martínez. Present teacher. Joana Alvarado. Present teacher. Vanessa Velázquez. Present teacher. Edgardo Escobar. Present teacher. Oh my God. Sara Jiménez. Present teacher. Adolfo Beltrán. Present teacher. Vicky Gutiérrez. Present teacher. Cancillerazo. Present. Soy la Rosales, soy la Claribel Rosales. Present. Sorry, guys, but I was smiling because I was thinking of some say. of it. Okay, thank you, my darling. <laughs> I was thinking that some of you are with the last breath. Algunos de ustedes están ya con el último aliento, saying present. <laughs> That's why I was smiling. Okay, so sorry. So, oh my God. Well, so let's gonna see. Una pregunta rápida para mí, ya sea de la página o de cualquier otra cosa, si yo puedo hacer un request. Si me convence, I'm gonna smile, ok? Let me see. You have to do a requesting for me. You have to start to make a requesting for me. Ever. Yeah, teacher. A requesting for me. Request for you. Yeah. Could you give me the money, please? <laughs> My money or your money? <laughs> My money. <laughs> <laughs> okay. Money for me. It's okay. Thank you. Okay. Yancy. Um, could you could you clean? The bathroom, please. Yes, I could. <laughs> no, I'm yes, sorry. <laughs> I'm crying. Yes, I could. Yes. <laughs> Thank you, Yancy. Katia. <laughs> you don't like Rocio? Yes, I okay. like. It. Like Maritza also. Ma Maritza, no. Just Rocio and Katia. Yes. 
Okay. Marita is, 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 is very cruel. <laughs> okay, I mean, that's okay for you. Uh -huh. Make me a request. Uh, could I go to the class right now? <laughs> In this, in the cases, could I left? Ah, uh, could could I left the class? Yeah. Oh no, it's could I leave? Sorry, could I leave? Leave. Exacto. Puedo dejar la clase ahorita? Puedo abandonar la clase ahorita? Could I leave the class right now? That's okay. Could I leave the class? <laughs> but right you now? can. Sorry. <laughs> the <laughs> sentence is okay, but the the request is not okay. It's prohibited. Okay. Thank you. Bye. Okay. Janira. Wake up, Janira. The last breath. <laughs> <laughs> no, teacher. Um, could you... Uh, oh, could you play to music, please? Could you play music? I mean, that's it. Si puedo you, no. tocar música, that's it. Could you play music? Uh, yes. That's it. Could you play music? Yes, maybe. <laughs> Could okay. you play? Yeah. Thank you, Vicky. Hi, teacher. Could you play? Could you borrow your book, please? Could you what again? Sorry. Could you borrow your book, please? Could you borrow me? That's it. Borrow me. Yes. Yes. Ah, okay. Could you borrow me your books, please? I will think about. Okay. <laughs> <laughs> it's okay. okay. I will think about. Very good. Thank you, Sara. Hi, teacher. Uh, could you do the laundry all the weekend? Weekend. At weekend. At weekend. At weekend. At weekend. <laughs> Please. Your laundry or my laundry? <laughs> you do. No, I mean could your laundry you. or my laundry. Yeah. Mine. You. <laughs> ah, okay. No, I can. I have an agenda for this Saturday. I have to do something. Uh, I have a schedule this Saturday. Jorge, a requesting for your teacher. My teacher, um, could you give us 10 on the exam, please? Ah, nice requesting. <laughs> could you give us a 10 in the exam? Very good requesting. <laughs> Podría darnos un 10 en el examen. Me llega, Jorge. That's okay. Creo que todos están así como felices con su requesting. <laughs> but sorry, Jorge, I can because that's the platform who created. <laughs> okay. Thank Mauricio. You. Would you make my word, please? <laughs> requesting also. Very good. <laughs> Ustedes ya demasiado han aprendido. Si puedo hacer su trabajo. <laughs> <laughs> Very good. I mean, no les puede dar uno la mano porque, come on, I mean, se aprovechan, cómprame zapatos, hágame el trabajo. Come on, what about you guys? Thank you. <laughs> <laughs> Fatima, you have done? No, no, Fatima. No. Okay, Fatima. Could you tell me to improve my, improve my pronunciation, please? Yes, of course. Yes, of course. <laughs> <laughs> Okay, very good. Thank you. Gabriela. Teacher, um, could you? Good night, teacher. Good night. <laughs> <laughs> could you, teacher, could you take me to travel the world? Oh my God, around the world. <laughs> 
I will think around the world. <laughs> okay, very good. <laughs> Could you take me to travel around the world? Oh my God, no le digo pues que cada vez van incrementando que haga la lavada, <laughs> que compre mis zapatos, que haga mi trabajo, que me ponga a medir los exámenes, <laughs> que me puedo ir ya de la clase. Come on. <laughs> okay, come on, everybody. Okay. <laughs> Hi. <laughs> Thank you, Diana. Okay, you're welcome. Joanna. Teacher, could you help me with my car? With your? With your car. Help me with my car. Yes. Yes, of course. I can drive it. Yes, I can. <laughs> Thank you. Okay. Nuria? Um, could you help me? And uh, day off, please. Could you give me maybe? Could you give me a, a day, day off, off, please? Uh, I would like, but I can't. <laughs> I did. <laughs> okay. okay. Flor Luna, thank you. Flor Luna, come on. The last breath, Flor. El último suspiro, Flor. <laughs> sí. Uh, could, could I... Go to sleep right now. Excellent. Casi igual que Rocío. <laughs> to the pair of Rocío. No. No. So sorry. <laughs> Ni modo, lo intenté. <laughs> yeah, that's okay. Mr. Beltran. Uh, could, could you play soccer today? Could you play? Soccer today? I would like, but I can't. <laughs> I have okay. a I, I have a body ache right now. <laughs> I don't know what happened to me. Okay. Vanessa, thank you, Saul. Vanessa. Um, could stay ten more minutes in class? Oh, could I? But in este caso, could I? Could I? Uh, could I stay 10 more minutes? Exactly. Okay. But no, you can, sorry, somebody ask, ask first. <laughs> That's yes. why. But you try it also, Vanessa. Very good. Claribel Rosales. Teacher, could you cook for me, please? Oh my God. <laughs> Next, <laughs> over. Very good. <laughs> Trabajar, hacer la lavada. Okay, that's okay. okay. <laughs> I was thinking about very good, Claribel. Thank you. Thank you. Salvador Edgardo, ¿ya la hizo? No, teacher. Okay, do it. Could I go to the rest now? I am rocking and tired. <laughs> Could I go to rest now? Could I go? Rest now. No, you can just one minute more. Okay. <laughs> Abraham. Teacher. Hi. Hello. Mm -hmm. The last request. Ah, ah. <laughs> <laughs> uh, could you buy me a motorcycle? Oh, nice request. <laughs> okay. Yes. Okay. So, guys, thank you for your requestings. Okay. But I mean, that's the way to you to ask polite way. Remember that sometimes you have to use please. En algunas oraciones no dieron please. Todavía el please le pone ese más como, ese más encanto, ¿ok? Como podría comprarme una motocicleta, por favor. Could you buy me a motorcycle, please? Ya uno lo piensa cuando le dicen please, o sea. Could you buy uh, me, please, a motorcycle? Ah, that's it, okay. I will think about, okay, Abraham. <laughs> That's okay. So then you have to remember that is the structure. Could you, the verb, and after you have to say please, okay? Because it's a polite way to ask the things. Guys, the one who are sleeping, like maybe Flor, maybe Mauricio, maybe Joanna, maybe some of you that they are sleeping, Lay like Rocio, maybe Sara, almost everybody is sleeping. Time to go. Bye. Do your bye exercise, teacher. don't do the survey. Bye, okay. bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, okay. bye. Okay, teacher, bye. 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 Bye.
Bye, America. Maybe she's busy. No se va América, teacher. <laughs> Hi. <laughs> Hi. 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 Yes. Wait, yes. Sí, es que tengo una duda sobre el presente simple y el progresivo. O sea, ah, es okay. que, o sea, yo entiendo de que en el presente simple. Ajá. Es como, eh, o sea, el verbo no, no sufre cambio, ¿verdad? En el presente simple sí sufre cambios. Ah, entonces en tercera hay persona. Confundida. En tercera persona. Ah, en la tercera persona. Exacto. Ajá. Y, en el, espérese, y en el presente progresivo siempre se le agrega el ING, ¿verdad? Exacto. Ajá. Tengo unos apuntes por aquí. Déjame ver. Quiere aprender, dice. Ah, it's okay. Okay, you have here, Diana. I'm sharing them my screen with you. You have present simple versus present continuous, okay? Ajá. Uh -huh. Okay, the simple present is used to have it regular action or situation. Vale, vea. Si sufre en el afirmativo, mire, se le pone la S, ¿eh? Gets. Ajá, pero si en gets. la tercera persona. Exacto, solo en la tercera persona. Ok. ¿Y en el presente continuo? Teacher? En el presente continuo, todo el verbo se le agrega ING. Independientemente de la persona. ¿verdad? Independientemente de la persona. Lo que cambia ahí es este. Lo que cambia ahí es el verbo to be. Que es am, si es, si es, eh, si es yo, que es are, si es we, por ejemplo. Uh -huh. Y si es eso, es is. Ok, am, is o are. Ok. Pero quiero ver. Mm. Para compararlo, Diana, por ejemplo, decimos, vaya, su hija. Por ejemplo, mm. ajá, su hija. Vale, decimos, ella. Podemos ponerle, ella estudia inglés. She studies She English. Studies. Studies. En presente bueno, simple. En presente simple. ¿Cómo haríamos la, pre, la negativa? ¿Cómo haríamos la negativa de esa? She doesn't study English. She doesn't study English. ¿Cómo haríamos la pregunta? Does she study English? Uh -huh. Eso es uh -huh. en presente simple. En el presente progresivo diríamos, ella está estudiando inglés, por ejemplo. She is she... studying, exactly. She is studying English. Studying in English. ¿Cómo haríamos la negativa? She is not o she isn't. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y cómo haríamos la interrogativa? Is she? Y she y siempre llevaría el ing. Exacto. Is she studying? Uh -huh. Porque eso es lo que hace la estructura del presente eh, continuo. O sea, que como que ella está estudiando. Exacto. ¿Está estudiando ella? ¿Is she studying? ¿O está uh -huh. ella estudiando? Ok. Vaya, quiero ver. Le voy a tomar captura, Ticha. Dele, aunque mañana se las voy a mandar todas. Ah, ok. Mañana yo le mando todas las de... De la 10 a la 19 se las envío mañana. Recuérdense que ah, lo, ya les envío todo así como que. Por ahorita no se las he enviado porque 
no los quiero adorar y los dejo que estudien para el examen. Ah, ok. Por eso es. Vaya, creo que es, prácticamente esa era mi duda. Porque cuando hice los ejercicios me confundí un poquito. <risa> en el presente simple y el presente continuo. Ajá. Sí, pero, ajá, por ejemplo, vaya, veamos, quiero ver si hay otra lámina. De, 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 me see. Veamos. Practice. Aquí vamos a ir a esta. Veamos. Quiero ver, compartir pantalla. Es este pues en continuos, que fue la primera. Y usted ve cómo salimos, dicha. ¿Cómo? Bueno, ¿Cómo salimos? Sí. Pero todos están bastante bien. Vaya. Este. Voy, permítame. No, esta, esta creo. Que es de Hub Tú. Sí. No, ajá. No, aquí está. Ve. Aunque este es present continuous for future, la estructura quiero que vea acá. Uh -huh. Aquí está viendo la estructura. Vea, por ejemplo, la estructura del presente, que es sujeto, verbo to be y verbo con ing. Ajá. Uh -huh. Verbo con ing, verbo to be. Ah, y el sujeto para las afirmativas para las negativas sujeto verbo to be más negativa y siempre el verbo en ing, ing. y para la pregunta es el verbo to be va primero luego el sujeto y luego el verbo con ing, ING. that's it ok Ya veo que no está tan complicado, solo es de memorizar. Exacto. Ok. Teacher, y una última pregunta. En el, en, ah, en el tema de ayer, en el Google Light Tube. Exacto. ¿Cómo es que vaya? Cuando hice el ejercicio, aparecía, no aparecía el Google, sino que solo aparecía el. El hay una, pero es, es que era una abreviación. Ah, yo lo dije, ahorita se la muestro. Ajá, es que se, lo olvidé, entonces por eso eh, tenía no se preocupe. Duda. Vamos, ayer fue 16, wait, no, 17. Entonces eso me confundió. Va, aquí dije, ajá, no veamos, aquí, aquí, ajá. ¿A dónde dije la abreviación? ¿A dónde mostré la abreviación? La mostré, entonces la mostré en el manual, permítame. La mostré en el manual. Compartir otra vez el manual, veamos. El manual, ¿dónde está el manual? El manual, el manual, el manual. No lo hay. Pero entonces la vibración sería I. Eh, no, pero es que ya ahorita se la muestro, no se preocupe, porque si no, ah, no me sí. voy a entender mucho, quizás así como que. Ok. Veamos, control de asistencia. Ay, no me parece. Salva. Permítame, voy a cerrar unos archivos aquí para Ay. mostrarle. Veamos, cerremos este, cerremos este, cerremos este. Cerremos este. Ajá. Cerremos. Ya lo cerré todos. Ahora no. Esto no. Ahora compartir pantalla. Aquí está. Ok. Aquí está. La hago más grande para usted. Ajá. Aquí ve. En vez de poner el good. Ponen esa abreviación. Ajá, es que es. Ajá, sí, we would like to. Exacto. Sobre la apóstrofe y la B. Por entendido que es el good. ¿verdad? Exacto. Yo dije que ese era el good porque después de esta abreviación va el like. Por eso es que puedo saber. Ah, siempre tiene que ir ese dicho. Si es good. Ajá. Si es good siempre va a ir, o sea, va a ir like. 
porque hay otras abreviaciones que se hacen que son con otros verbos, pero no las toquemos ahorita porque vamos a confundir. Me voy a confundir. Exacto. Dejemos ahorita que por lo menos después de esa de va like, entonces ya sé yo que es good. Ah, ok. Sí, ok. Hoy sí, ya entendí. Okay. Es que tenía la duda. Don't worry. Ok, teacher. Pues eso sería todo, teacher. Ok, that's all. So then, Diana, you can go to sleep. I mean, <laughs> you can go. I mean, you have just one daughter. Yes, ah, okay. one daughter. Ah, okay. And, that, and, that, and that's no enough. No more, no more. <laughs> yeah, and that's enough. Okay, y es suficiente. That's enough. Sí. Okay. <laughs> that's okay, okay. teacher. Good so night. Have a nice night. Good night. Thank you. You're welcome.